Ok, dice, si seno de alfa es igual a menos un tercio y el lado terminal del ángulo cuya medida es alfa, está en el tercio y cuadrante. Entonces, ¿cuál es el valor de coseno? Ok, coseno, vamos a ver, seno es menos un tercio. Esto es cateto opuesto y esto es hipotenusa. ¿Por qué seno es opuesto sobre hipotenusa? Y me está pidiendo coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea, yo ya sé que la respuesta tiene que ir entre 3 porque la hipotenusa vale 3. Todos tienen 3, entonces no ganamos absolutamente nada. Ahora, el cateto adyacente va a ser X. No lo tengo. Entonces tengo que encontrarlo con esta fórmula, que es 1 al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale menos 1, porque menos 1 es el cateto opuesto. Entonces guardamos menos 1 en Y. Y hacemos la fórmula, que es 1 al cuadrado menos Y al cuadrado. Y me va a dar 0. Y me va a dar 0. Entonces por ahí no podemos sacar. Porque me está dando 0. Tenemos que hallarlo de otra forma. Uh, ok, voy a enseñarles otra manera. A ver. Porque por ahí no me está resolviendo, no me está resultando. Ok. Entonces, vamos a encontrar el valor de alfa. Voy a enseñarles un truco. Para encontrar el valor de alfa, ustedes van a poner en la caja. Shift. Sin, la tecla es sin y escriban esto, menos un tercio y le dan igual entonces el, ese valor va a ser el valor de alfa que es menos 19.47 grados y ahora vamos a sacar coseno de alfa o sea vamos a poner coseno póngale ans, cos de ans ¿qué es ans? ans es el resultado anterior, el último resultado entonces le damos igual y eso me da 0.94 0.9428 entonces tenemos que buscar cuál de las respuestas es 0.9428. La opción A en raíz de 6 sobre 3 y eso es 0.8164, no. La opción B es 2 raíz de 2 sobre 3 y eso le damos igual, me va a dar 0.9428. Por lo tanto la opción correcta entonces va a ser la opción B. Está bastante complicadilla esa, pero bueno, la sacamos, ¿ok?